आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे जीपेट नाइन पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जिनमें कौन कौन से क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे एमसीक्यू कवर किए जाएंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 टू 20 विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है स्तुति लर्निंग फार्मेसी चैनल पे आपका स्वागत है लर्निंग फार्मेसी चैनल पे आपको मिलेंगे एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वीडियोस जो कि फार्मेसी फील्ड से रिलेटेड हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि बहुत से लोगों को इसका बेनिफिट हो पाए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपका सपोर्ट हमारे साथ यूं ही बना रहे क्लिक कीजिए चैनल पे दिए हुए बेल आइकन पे ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें उसके रिगार्डिंग आपको नोटिफिकेशन मिल पाए और आप उस वीडियो को इजिली देख पाए तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन Arrange the following fatty acid in the decreasing order of their unsaturation. In सारे fatty acids जो है उनको आपको arrange करना है decreasing of order of their unsaturation में from highest to lowest. तो देखिए P में stearic acid है, Q oleic acid है, R linoleic acid है, S linoleic acid है. तो options दिए हुए हैं आपके पास A, B, C, D. तो answer इस question का option A. R is greater than S is greater than Q is greater than P. तो R जो है वो सबसे ज़्यादा unsaturated है. देखिए अगर हम सारे स्ट्रक्चर देखें तो देखिए स्टेरिक एसिड का स्ट्रक्चर है ये स्टेरिक एसिड जो है ये सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है देन सेकंड अगर हम ओलिक एसिड देखें तो ये मोनो अनसेचुरेटेड मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है इसमें एक अनसेचुरेशन प्रेजेंट होती है देन अगर हम देखें लिनोलिक एसिड तो ये डाई अनसेचुरेटेड फैटी एसिड देखिए दो अनसेचुरेशन होती है दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं एंड अगर लास्ट हम देखें लिनोलिनिक एसिड तो देखिए इसमें तीन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं तीन अनसेचुरेशन होती है तो इसी ऑर्डर में हमने इसको अरेंज किया है सबसे ज्यादा अनसेचुरेशन है लिनो लिनो लिनिक एसिड में सो आर इज ग्रेटर देन एस एस मींस लिनो लिक एसिड है देन उसके बाद डाई देन उसके बाद मोनो एंड देन उसके बाद सेचुरेटेड फैटी एसिड सो नेक्स्ट Inhibition, induction of which of the following cytochrome P450 enzyme system is more likely to be involved in important drug-drug interaction? जो important drug-drug interaction होते हैं उसमें से इनमें से कौन सा cytochrome P450 enzyme है जिसका induction या inhibition जो है वो सबसे ज़्यादा involved होता है। तो option है आपके पास देखिए cytochrome 2D6, cytochrome P453A4, cytochrome P452C9 and cytochrome P451A2. तो answer इस question का option B साइटोक्रोम P453 A4 जो है वो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होता है उसका इंडक्शन या इनिवेशन जो है वो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होता है ड्रग ड्रग इंटरेक्शन जो होते हैं इम्पोर्टेंट उनमें देखिए साइटोक्रोम P450 जो है ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि बॉडी में स्पेशली लिवर और इंटेस्टाइन जो है उसमें पाया जाता है ये क्या करता है कि जो फॉरन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे टॉक्सिन्स और ड्रग उनका मेटाबॉलिज्म कर देता है जिससे कि वो इजली रिमूव हो पाए बॉडी से तो लीवर जो है वो मेन साइड होती है मेटाबॉलिज्म की वहाँ पर कोई भी ड्रग जब जाती है तो वो मेटाबॉलाइज हो जाती है जिससे कि वो ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए कि वो इजली एक्सट्रीट हो जाए बॉडी से तो वहीं पाया जाता है साइट्रोक्रोम पी थ्री ए फोर जो है वो वहीं पाया जाता है देन अ चेंज इन ये जो ड्रग ड्रग इंटरेक्शन क्या होता है ड्रग ड्रग इंटरेक्शन होता है कि जब किसी ड्रग का ड्रग के साथ इंटरेक्शन होता है जब कोई ड्रग एक वन ड्रग जो है वो किसी सेकेंड ड्रग के साथ ली जा रही है तो उसके कारण क्या हो सकता है या तो कभी कभी हो सकता है कि जो ड्रग उसके साथ ली जा रही है वो उसके एक्शन को डिक्रीज कर दे या हो सकता है कि वो उसके एक्शन को इंक्रीज कर दे या कॉज या हो सकता है कि वो कॉज कर दे एडवर्स इफेक्ट तो यही यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है ड्रग चेंज हो जाता है ड्रग का इफेक्ट बॉडी में जब ड्रग जो है वो किसी सेकेंड ड्रग साथ ली जाती है इस तरह के अगर इंटरेक्शन होता है तो या तो ड्रग का जो एक्शन है वो डिले हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है या एनहांस हो जाता है या एडवर्स इफेक्ट भी कई बार कॉज हो जाते हैं तो ये तो था साइटोक्रोम पी फोर फिफ्टी थ्री ए फोर के बारे में देन साइटोक्रोम पी फोर फिफ्टी टू डी सिक्स क्या करता है बॉडी में ये कर, ये करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ जीनोबायोटिक्स जीनोबायोटिक्स क्या होते हैं ये एक तरह के फॉरन केमिकल सब्सटेंसेज होते हैं जो कि बॉडी में पाए जाते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पाए जाते हैं उसकी बॉडी ये नेचुरली सिंथेसाइज नहीं करती ये फॉरन सब्सटेंस होते हैं तो इनका मेटाबोलिज्म करता है साइटोक्रोम पी फोर फिफ्टी ये भी मेन जो साइट होती है इस एंजाइम की वो होती है लिवर देन साइटोक्रोम 2C9 क्या होता है क्या करता है ये प्रोटीन प्रोसेसिंग एंड ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी में इसकी भी मेन साइड लेवर होती है एंड साइटोक्रोम P450 1A2 क्या करता है ये भी करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ जीनोबायोटिक्स Which of the following mechanism is not related to platelet aggregation inhibitory action? इसमें से कौन सा mechanism है जो कि नहीं इन्वॉल्व है प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिटरी एक्शन में प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिटरी एक्शन को आप एंटी प्लेटलेट एक्शन भी कह सकते हैं कि प्लेटलेट फॉर्मेशन जो है उसको रोकने के लिए कौन सा मैकेनिज्म है इसमें से जो कि नहीं इन्वॉल्व होता है तो ऑप्शन है प्रोस्टासाइक्लिन इनहिबिशन एडीपी रिसेप्टर एंटागोनिज्म ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर एंटागोनिज्म या फॉस्फोडाइस्टरेज इनहिबिशन तो आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए प्रोस्टासाइक्लिन 
इनहिबिशन जो है ये गलत है एक्चुअल में क्या होना चाहिए प्रोस्टोसाइक्लिन एक्टिवेशन अगर यहाँ पर होता तो ये ऑप्शन सही होता प्रोस्टोसाइक्लिन एक्टिवेशन करता है प्लेटेड एग्रीगेशन इनिबिटर एक्शन देखिए क्या होता है इसको हम एंटी प्लेटेड ड्रग्स भी कह सकते हैं उनका भी मैकेनिज्म है बाकी सारे मैकेनिज्म होते हैं देखिए ए डी पी रिसेप्टर एंटागोनिज्म भी इसका मैकेनिज्म होता है ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर एंटागोनिज्म भी मैकेनिज्म होता है फोस्फोड आइसरेस इनहिबिशन भी होता है तो ये सारे ही आपको याद रखने हैं एंड प्रोस्टोसाइक्लिन एक्टिवेशन जो है वो भी एंटी प्लेटेड ड्रग का एक मैकेनिज्म होता है एंटी प्लेटेड ड्रग क्या होती हैं ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि डिक्रीज कर देती हैं प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिट करती हैं थ्रॉम्बस फॉर्मेशन थ्रॉम्बस को बनने से ये रोकती हैं इसीलिए क्यों क्यों इसको यूज़ किया जाता है बिकॉज कभी कभी आर्टरी सर्कुलेशन हमें प्रॉपर चाहिए होती है जब एंटीकोएगलन ड्रग जो है वो अपना प्रॉपर इफेक्ट नहीं दिखा पाते तो आर्टरीज जो है उनमें प्रॉपर ब्लड फ्लो हो इसके लिए हमें एंटी प्लेटलेट ड्रग्स को देना होता है तो देखिए सबसे पहले देख लेते हैं प्रोस्टासाइक्लिन क्या होता है एक तरह का वॉसोडायलेटर होता है जो कि सबसे ज़्यादा पोटेंट माना जाता है प्लेटेड एग्रीगेशन इनिबिटरी एक्शन होता है इसका क्यों करता है ये प्लेटेड एग्रीगेशन इनिबिटरी एक्शन क्योंकि ये इंक्रीज करता है साइक्लिक ए लेवल तो अब हम देख लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन थोड़ा सा देख लेते हैं प्लेटलेट बनने का एंड प्लेटलेट बनने से रोकने का तो ये दोनों ही मैकेनिज्म आपको दिखाया मैं देखिए सबसे पहले क्या होता है देखिए अरेकिडोनिक एसिड जो होते हैं दोनों में ही प्लेटलेट में एंड एंडोथिलियम में दोनों में ही क्या होता है अरेकिडोनिक एसिड जो है वो बाय मींस ऑफ कॉक्स कन्वर्ट होता है साइक्लिक एंडो में देन अगर प्लेटलेट फॉर्मेशन करनी है अगर प्लेटलेट फॉर्मेशन हमें करवानी है क्यों करवानी होती है कभी कभी प्लेटलेट फॉर्मेशन बिकॉज अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग हो गई है किसी पेशेंट को तो प्लेटलेट बनना बहुत जरूरी है थ्रॉम्बस बनना ताकि उसका एक्सेसिव ब्लीडिंग जो है वो रोकी जा सके तो फिर काम करता है टी एक्स सिंथेस टी एक्स क्या है थ्रोम्बोक्सिन सिंथेस एंजाइम यहाँ पर काम करता है प्लेटलेट्स में तो टी एक्स ए टू बनाता है थ्रोम्बोक्सिन फॉर्मेशन हो जाती है थ्रोम्बोक्सिन ए टू फॉर्मेशन देन अगर हमें प्लेटलेट नहीं बनने देनी है एंटी प्लेटलेट एक्शन चाहिए तो कौन सा एंजाइम काम करता है प्रोस्टासाइक्लिन सिंथेस काम करता है देखा अभी हमने यहाँ पर एक्टिवेशन अगर होगा तो ये सही होगा तो प्रोस्टासाइक्लिन सिंथेस क्या करता है पी जी आई टू बनाता है प्रोस्टासाइक्लिन पी जी आई टू इज एक तरह का प्रोस्टासाइक्लिन ही है देन अगर देखिए दोनों एंजाइम ये दोनों जो है ये फॉर्मेशन हो गई अब क्या करता है देखिए थ्रोम्बोक्सिन ए टू जो है वो क्या करता है कि वो इनहिबिट कर देता है एडिनाइलेट साइक्लेज एक तरह का एंजाइम होता है थ्रोम्बोक्सिन उसको इनहिबिट कर देता है इसकी इनहिबिशन के कारण क्या होता है कि साइक्लिक एमपी का लेवल कम हो जाता है और प्रमोट होता है एडिशन ऑफ प्लेटलेट जिससे कि एक्सेसिव ब्लीडिंग काइंड कंडीशन जो है उनमें क्योर हो वो क्योर हो पाती है इसका उल्टा होता है प्रोस्टासाइक्लिन क्या करता है ये एक्टिवेट कर देता है एडिनाइल साइक्लिस को जिससे साइक्लिक ए का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है और इसकी लेवल इंक्रीज होने के कारण ही इनिबिशन होता है प्लेटलेट एग्रीगेशन में जो कि आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है तो ये दोनों ही मैकेनिज्म है प्लेटलेट फॉर्मेशन होने का मैकेनिज्म है और ये प्लेटलेट फॉर्मेशन को इनहिबिट करने का मैकेनिज्म है दोनों में ही ये दोनों ही आपसे पूछे जा सकते हैं इसमें जो मेन जो मेन इन्वॉल्व होता है वो होता है थ्रोम्बोक्सिन इसमें इन्वॉल्व होता है प्रोस्टासाइक्लिन चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द गिवन फोर डिसीज एक करेक्ट स्टेटमेंट आपको यहाँ पर फाइंड आउट करनी है चार जो डिसीज आपको दी हुई है कार्डियोमायोपैथी रिमोटेड अर्थराइटिस माइस्थीनिया ग्रेविस और अल्सरेटिव क्वालिटिस तो ऑप्शन है क्यू एन एस है क्या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर पी एन क्यू है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर पी एन आर नहीं है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर एंड आर एन एस नहीं है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर तो देखिए इस तरह से आपको कन्फ्यूज कन्फ्यूजिंग फॉर्म में क्वेश्चन दिए जाते हैं तो इसमें आपको फाइंड आउट करना होता है देखिए इसमें सबसे पहले आंसर क्या है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए क्यू एन एस जो है वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है क्यू एस और इसमें आर जो है वो भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है तो क्यू आर एस ये तीनों ही ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है पी जो है वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं है तो आपको इसमें बहुत ही केयरफुली आपको ऑप्शंस को मार्क करना होगा देखिए पी एंड क्यू आर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोला गया तो इसमें से पी नहीं है इसीलिए ऑप्शन रॉन्ग है क्यू है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर देन फिर बोला गया है पी एंड आर इसमें आर है बट पी नहीं है तो ये भी आंसर गलत है देन आर एंड एस बोला हुआ है कि क्या आर एंड एस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं है बट आर एन एस है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इसीलिए ये भी आंसर गलत है तो सबसे तो सही सही ऑप्शन क्या है इसमें से क्यू एन एस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होते हैं ये एक तरह के डिसऑर्डर होते हैं जिसमें बॉडी का खुद का इम्यून सिस्टम जो है वही बॉडी की हेल्दी सेल्स जो है उन पर अटैक करने लगता है तो उस उन्हीं डिसऑर्डर को देखिए कहा जाता है ऑटो मीन्स सेल्फ इम्यून सिस्टम जब खुद का इम्यून सिस्टम खुद की ही हेल्दी सेल्स पर अटैक करने लगता है तो फॉर्म तो ऑटोमिन डिसऑर्डर जो है वो होते हैं 
फिर क्या होता है देखिए रिमोटेड अर्थराइटिस के होते हैं ये इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर होता है जिसमें जॉइंट्स अफेक्ट होते हैं मेनली आर्म्स एंड जो लेग्स होते हैं उनके जॉइंट्स में बहुत पेन होने लगता है देन माइसिनेग्राविस क्या होता है ये एक न्यूरोमस्कुलर डिसीज होती है जिसमें वीकनेस हो जाती है स्केलेटल मसल की बॉडी मूवमेंट जो है वो अफेक्ट होती है इस तरह के डिसीज में देन अल्सरेटिव क्वालिटीज क्या होता है ये एक तरह की इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज होती है जिसमें जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है पेशेंट का उसमें इन्फ्लामेशन आ जाती है देन कार्डियोमायोपैथी क्या होती है एक तरह की हेरिडिटी डिसीज होती है हार्ट मसल की जिसमें हार्ट डिफिकल्ट हो जाता है हार्ट जो है उसके लिए बॉडी में ब्लड को पंप करना और इस तरह की जो कार्डियोमायोपैथी होती है ये बहुत सारे केस में हार्ट फेलियर का भी कारण बनती है इसके सिम्टम्स क्या होती हैं ब्रेथलेसनेस होने लगती है पेशेंट को स्वेलन लेग्स होने लगते हैं तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन Which of the following speech has been inactivated by the enzyme dipeptide peptidase 4? फोर इसमें से कौन सी ऐसी स्पीच है जो कि इनएक्टिवेट कर दी जाती है डाई पेप्टाइड पेप्टिडेज फोर एंजाइम के द्वारा तो इनक्रिटिन ऑक्सीटोसिन वासोप्रेसिन या ग्लूकागॉन तो आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए इनक्रिटिन जो है वो इनएक्टिवेट कर कर दी जाती है डाई पेप्टाइड पेप्टिडेज फोर के द्वारा देखिए क्या होता है डाई पेप्टाइड पेप्टिडेज फोर जो होता है ये एक तरह का प्रोटीन होता है ह्यूमन बॉडी में जो कि एनकोड किया जाता है डी पी पी फोर जीन से देन इनक्रिटिन क्या होता है इनक्रिटिन एक तरह का गट हार्मोन होता है जो कि सेक्रीट किया जाता है स्टमक की जो एंडो जो एंटरो एंडोक्राइन सेल्स होती है उनके द्वारा ब्लड में रिलीज किया रिलीज होता है आफ्टर ईटिंग के कुछ ही मिनट्स बाद ये रिलीज हो जाता है और सबसे रोल क्या है इनक्रिटिन का बॉडी में कि ये जो है ये रेगुलेट करता है इंसुलिन सेक्रीशन जो है आफ्टर ईटिंग इंसुलिन का अमाउंट ऑफ सेक्रीशन ऑफ इंसुलिन जो है ये उसको रेगुलेट करता है देखिए क्या होता है इनक्रिटिन अगर रिलीज होता है तो ये स्टिमुलेट कर इनक्रिटिन अगर हमारी बॉडी में एक्टिवेट होता है आफ्टर ईटिंग के बाद तो क्या करता है स्टिमुलेट करता है इंसुलिन रिलीज को और लोअर ब्लड शुगर लोअर ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो बॉडी में मेंटेन होता है बट क्या करता है ये डाइट पेप्टाइज पेप्टिडीज फोर एंजाइम क्या करता है अगर ये इसको इनहिबिट कर देता है इनक्रिटिन को इनएक्टिवेट करता है जीएलपी वन एंड जीआईपी जो है उसको मेटाबोलाइज कर देता है उसको जिसके कारण क्या होता है कि बॉडी में ब्लड शुगर लेवल जो है वो प्रॉपर मेंटेन नहीं हो पाता इसीलिए क्या किया जाता है जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट की थेरेपी में दिया जाता है सीटाग्लिप्टिन लीना ग्लिप्टिन को जो कि डाई पेप्टाइज पेप्टिडीज फोर इनहिबिटर्स होते हैं वो इस एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं और इसके इनहिबिट करने के कारण क्या होता है कि इनक्रिटिन अपने प्रॉपर लेवल को मेंटेन कर पाता है आफ्टर ईटिंग और जिससे कि लोअर ब्लड शुगर लेवल जो है वो बॉडी में मेंटेन होता है इसीलिए सीटाग्लिप्टिन और लीना ग्लिप्टिन जो है उनको ओरल हाइपोक्लाइसिमिक एजेंट की कैटेगरी में दिया जाता है देन ऑक्सीटोसिन क्या होता है ये भी एक हार्मोन होता है जो कि यूट्रिन मसल कॉन्ट्रेक्शन करता है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ एक्सेसिव ब्लीडिंग कंट्रोल करने के काम आता है देन वासोप्रेसिन को एंटी डायरेटिक हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है ये जो है ये स्टमक सर्जरी के बाद दिया जाता है या स्टमक एक्सरे जो है उससे पहले दिया जाता है ग्लूकोकॉन भी एक पेप्टाइड हार्मोन है जो कि जो पेनक्रियास की अल्फा सेल्स होती हैं उनसे सेक्रीट किया जाता है बीटा सेल से इंसुलिन होता है एंड अल्फा सेल से ग्लूकोकॉन सेक्रीट किया जाता है और ग्लूकोकॉन थेरेपी दी जाती है जो वेरी लो ब्लड शुगर लेवल है उनको ट्रीट करने के लिए बिकॉज ग्लूकोकॉन जो है वो इंक्रीज करता है कंसनट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड पेशेंट टेकिंग आइसोसर्वाइड मोनोनाइट्रेट और नाइट्रोग्लिसन शुड बी एडवाइज नॉट टू टेक सिल्डेनाफिल द ड्रग इंटरक्शन कॉज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन जो पेशेंट आइसोसर्वाइड मोनोनाइट्रेट लेते हैं या नाइट्रोग्लिसन लेते हैं उनको बोला जाता है कि वो सिल्डेनाफिल जो है वो ना लें तो कौन सा इसमें से कौन सा ड्रग इंटरक्शन होता है दोनों को साथ में लेने से रेस्पिरेटरी फेलियर होता है प्रोलॉन्गेशन ऑफ क्यूटी इंटरवल सीवियर हाइपोटेंशन है माइकार्डियल इसकेमिया तो आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सीवियर हाइपोटेंशन होता है देखिए अगर दोनों ड्रग्स को साथ में लिया जाता है आइसोसर्वाइड मोनोनाइट्रेट जो है वो वो भी एक तरह की हार्ट मेडिकेशन है जो कि चेस्ट पेन जो एंजिना पेक्टोरिस है उसमें दिया जाता है पेशेंट को अंडर द टंग रखा जाता है आइसोसर्वेंट मोनोनाइट्रेट जो है उसके टैबलेट को देन सिल्डेनाफिल जो है वो भी एक तरह का वॉसोडाइलेटर है जिसको यूज किया जाता है पल्मोनरी आर्टरी हाइपोटेंशन जो हाइपर जो है उसके ट्रीटमेंट के लिए हाई ब्लड प्रेशर इन लंग्स जो होता है उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है तो देखिए दोनों ही अपना इफेक्ट शो करती है ये भी बीपी में दिया जाता है और ये भी एक तरह से चेस्ट पेन में दिया जाता है तो अगर दोनों को साथ में दिया जाता है तो चांसेस होते हैं कि बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाए सीवियर हाइपोटेंशन हो जाए दैट इज वाई इसको इस साथ में देने से अवॉइड किया जाता है Which of the following beta blocker has been shown clinically to reduce the mortality in the patient of symptomatic heart failure? इनमें से कौन सा beta blocker है जो कि clinically prove हुआ है कि वो reduce करता है mortality उन patient में जिनमें symptomatic heart failure होता है symptomatic heart failure मतलब अगर patient को heart attacks frequent होने के chances होते हैं तो उन 
उस केस में इसमें से कौन सा बीटा ब्लॉकर है जो कि क्लिनिकली प्रूवन है उसमें इफेक्ट शो करने के लिए अपना तो ऑप्शन है कार्वेडिलोल अटिनोडोल प्रोपेडिनोडोल या सोटालोल तो आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए कार्वेडिलोल जो है वो क्लिनिकली प्रूवन है इसमें अपना इफेक्ट शो करने के लिए सो बीटा ब्लॉकर क्या सबसे पहले ये जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं ये तीन जनरेशन में डिवाइड होते हैं फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तो देखिए नॉन सिलेक्टिव होते हैं ये जो वॉसो डायलेशन नहीं करते इसमें आते हैं देखिए प्रोपेनोलॉल आता है सोटालॉल आता है देन सेकेंड जनरेशन होता है बीटा वन सिलेक्टिव विदाउट वॉसो डायलेशन होता है एंड बीटा वन सिलेक्टिव विद वॉसो डायलेशन होते हैं तो इसमें आता है एटीनोलॉल होता है बीसोप्रोलॉल मेटोप्रोलॉल नेबीवेलॉल एंड ये ऐसी ब्यूटोलॉल जो है ये आता है देन थर्ड जनरेशन होते हैं ये नॉन सिलेक्टिव विद वॉसो डायलेशन होते हैं जिसमें आता है कार्वेडिलॉल तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ड्रग होते हैं बीटा ब्लॉकर जो है वो मेनली यूज किए जाते हैं कार्डिक एरेदीमियाज को मैनेज करने के लिए एरेदीमिया मीन्स जो हार्ट की रिदम जो है उसमें अब नॉर्मेलिटी आने लगती है तो उस कंडीशन को कहते हैं कार्डिक एरेदीमिया तो उसको उसमें यूज किया जाता है प्रोटेक्ट करने के लिए हार्ट को जब पेशेंट को सेकेंड हार्ट अटैक आने के चांस होते हैं आफ्टर फर्स्ट हार्ट अटैक रेबडोमायोलाइसिस इज अ साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ ड्रग रेबडोमायोलाइसिस जो है ये साइड इफेक्ट है इनमें से कौन सी क्लास ऑफ ड्रग का तो ऑप्शन है ए सीनेबिटर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर सोडियम चैनल ब्लॉकर या स्टेटिन तो आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी स्टेटिन जो है उनका एक तरह का साइड इफेक्ट है ये तो रेबडोमायोलाइसिस होता क्या है रेबडोमायोलाइसिस में क्या होता है कि जो मसल फाइबर्स होते हैं उनमें ब्रेक वो वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं जिनके कारण एक मसल फाइबर में एक तरह का कंटेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम मायोग्लोबिन के नाम से जानते हैं तो वो एंटर करने लगता है ब्लड स्ट्रीम में जिसके कारण क्या होता है ब्लड स्ट्रीम में एंटर करने के बाद क्या होता है ये किडनी में एंटर करता है और किडनी में कुछ ऐसी तरह की डिसफंक्शनिंग कर देता है जिससे कि किडनी प्रोड्यूस करने लगती है कोका कोला कलर का यूरिन मींस ब्लैक ब्लैक ब्राउन कलर का यूरिन जो है वो फॉर्मेशन होने लगता है इसके द्वारा इस साइड इफेक्ट से देन स्टेटिन क्यों दिए जाते हैं स्टेटिन जो है वो एच को ए रिडक्टिस इनिवेटर होते हैं ये लिपिड लोअरिंग मेडिकेशन होती है जो कि हाइपर कोलेस्ट्रोलिमिया हाइपर कोलेस्ट्रोल जो है जो है उसको ट्रीट करने के लिए दिया जाता है पेशेंट को जैसे कुछ एग्जाम्पल है टोरवा स्टेटिन सिमवा स्टेटिन एंड रोजिवेस स्टेटिन मोस्ट ऑफ द इमरजेंसी कॉन्ट्रोसेप्टिव हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्रीडियंट मोस्ट ऑफ द इमरजेंसी कॉन्ट्रोसेप्टिव जो होते हैं उसमें इनमें से कौन सा इंग्रीडियंट प्रेजेंट होता है तो ऑप्शन है ईस्टाडायल नॉर एथीड्रॉन लिवो नॉर्जेस्टिरोल या मिसोप्रोस्टोल तो आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी लिवो नॉर्जेस्टिरोल जो है वो प्रेजेंट होता है ये लिवो नॉर्जेस्टिरोल जो है उसका स्ट्रक्चर है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक प्रोड्यूस कंसेंट्रेशन डिपेंडेंट बैक्टीरियसाइडल एक्शन एंड ऑल्सो पोजेस पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक है जो कि कंसेंट्रेशन डिपेंडेंट बैक्टीरियसाइडल एक्शन शो करता है और पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट जो है वो भी शो करता है तो ऑप्शन है अमिकासिन सेफ्टाजिडिन एजिथ्रोमाइसिन या बीटा लैक्टम्स एंड वेनकोमाइसिन तो आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए अमिकासिन जो है वो शो करता है कंसेंट्रेशन डिपेंडेंट बैक्टीरियसाइडल एक्शन और पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट भी शो करता है देखिए कंसेंट्रेशन डिपेंडेंट बैक्टीरियसाइडल एक्शन क्या होता है ये एक ऐसा एक्शन होता है ड्रग का जिसमें उसकी बैक्टीरियसाइडल एक्टिविटी मैक्सिमम होती है सी मैक्स पे देखिए अगर सीरम ड्रग कंसेंट्रेशन वर्सेज टाइम में अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए तो जब ड्रग की कंसेंट्रेशन मैक्सिमम पे होती है सी मैक्स पीक पे होती है तो जो कंसेंट्रेशन डिपेंडेंट बैक्टीरियसाइडल एक्शन है वो ड्रग अपना यहां पर शो करते हैं जैसे अमिकासिन जो है वो अपना मैक्सिमम एक्शन जो है वो पीक पे शो करेगी देन जैसे जैसे ड्रग की कंसेंट्रेशन डिक्रीज होती रहती है वैसे वैसे उसकी बैक्टीरियसाइडल एक्टिविटी भी डिक्रीज होती रहती है दो तरह के एक्शन होते हैं देखिए एक तो होता है कंसेंट्रेशन डिपेंडेंट और एक होता है टाइम डिपेंडेंट तो टाइम डिपेंडेंट एंटीबायोटिक बैक्टीरियसाइडल एक्शन जो है वो कौन से एक्शन होते हैं वो अपना मैक्सिमम इफेक्ट शो करते हैं अब मिनिमम इनहिबिटरी कंसेंट्रेशन तो देखिए मिनिमम इनहिबिटरी कंसेंट्रेशन क्या होती है ये लोवेस्ट कंसेंट्रेशन होती है किसी भी केमिकल्स की इस केस में हम अगर मान लें तो मिनिमम इनहिबिटरी कंसेंट्रेशन होती है ड्रग की एंटीबायोटिक जो कि प्रिवेंट करती है विजिबल ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियम तो अगर टाइम डिपेंडेंट कंसेंट टाइम डिपेंडेंट बैक्टीरियसाइडल एक्शन अपना इफेक्ट शो करते हैं अब मिनिमम इनहिबिटरी कंसेंट्रेशन तो ये कंसेंट्रेशन डिपेंडेंट में तो अमिकासिन है एग्जाम्पल और टाइम डिपेंडेंट बैक्टीरियसाइडल एक्शन का एग्जाम्पल है बीटा लैक्टम्स एंड वेनकोमाइसिन थैंक्स फॉर वॉचिंग इस वीडियो में बस इतना ही नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे जीपेट नाइप पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसमें एमसी को कवर किए जाएंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन टू थर्टी दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए अगर आप चैनल पर पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हिट कीजिए नीचे दिवे स